汽油应该够了吧？好了，哦，对了，还有大门也得倒上，不能让他给跑了。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！累死我了，小火苗。奇怪，怎么老有一股怪味？这么多烟，一定是哪里着火了。苏小姐，我得去找他。希望着火点不在他附近。跑不动，不知道为什么电话也打不了，是火把电路烧坏了吗？先去卫生间。把棉被浸湿，这样应该能冲出去吧？不管了，冲过来了，快找出口！苏小姐，你不能离开这里哦。你说什么？意思就是，让你死在这里呀！<笑>为了少爷，你在开玩笑吗？不啊，我很认真哟。你活着对少爷没啥好处。你现在孩子也生完了，所以你可以去死了。哦，我就猜到了。祸害一千年，你很有可能想办法逃出来，所以我得在这拦住你。今天，你必须死在这儿。你连你自己的命都不要了吗？真是个蠢女人！我就说你配不上少爷吧。我，我，我可是最爱少爷的人。为他死是很正常的吧？<笑>你疯了吗？你才疯了！<笑>苏小姐，披着棉被多难看呀！来，把棉被脱了吧，早死早脱生啊！你彻底疯了！苏小姐，你在这里啊？嗯，白梅，快救我！白主管，你怎么来了？没有逃走吗？小林，你为什么要这样做？这火也是你放的吗？白主管，这不关你的事。你还是趁现在快逃吧，也连累了你自己。孙儿，一路上你怎么都不说话呀？从小你一紧张就会这样。是因为
我要去见那个女人的原因吗？停车。快打电话去消防队！哥，你又骗我，那栋别墅都烧成那样了，哪来的什么宝石啊？我没骗你，那房子的主人是珠宝商，我听咱消防员叔叔说的，里面绝对有好东西。就算有，也被烧成灰了吧？黑乎乎的，怎么可能找得到？嗯。那就当我们是来这踏青的吧。我不想踏青。哎，我听见那边有水声，应该是有小溪什么的。哦，走吧，我们去看看。我我不想去啊。水好清澈啊。那又怎么样？这还有瞎子，好无聊。带我回家吧。啊，哥，你快过来！表哥。啊？怎么了？这是怎么回事？你怎么样了？伤口还痛吗？你都不怎么说话呢。你叫什么名字啊？你之前住在那座被烧了的房子里吗？你怎么那么多问题？呃，不好意思啊。我好奇心比较重，这姑娘脾气好大、啊，好歹我也救她。那我先走了，有事你叫我。你想让我死？这次我没死成，今后我绝不让你好过。哥，他现在还是不爱说话吗？是啊，而且脾气很大。那你救我来也没用啊。你们都是女的，指不定他会和你亲近点。我们救他就已经够了，这女的来路不明，等他烧好了，还是让他走人吧。宝石的确很值钱，不过你在什么也不透露的情况下，让我们帮你办事，我们是不会去做的。你到底是谁？我，你不说出来，我们不会帮你。宝石你可以拿走，说吧，我们会保守秘密的。
，检方那边查出，是有人故意放火烧了别墅。法医那边呢？法医说，两具尸体都不是苏小姐。那白梅已经查出是白主管和一名女仆。知道了。那天晚上到底发生了什么事？白梅死了，你却不见踪影。苏安，我一定要找到你。事情就是这样，我全部说了。我说你怎么这么眼熟呢？我以前见过你。我爸还没破产时，带我去参加宴会。我就看见你和你爸爸在一起，那时候你爸可风光了，好多人要巴结你们。哥，别说了。呃、啊、嗯。既然我哥曾经见过你，那我们就相信你说的是真的吧。我们会帮你报仇的。喂喂，他只要我们帮他整容，你怎么还要帮他报仇啊？像这种天怒人怨的事。我们怎么可以插手不管？再说了，那宝石咱也不能白拿人家的。你们真的愿意帮我报仇吗？嗯，谢谢，真的谢谢你们。别客气。嗯，别哭了啊，不然伤口会感染的。当务之急，我们得把宝石卖出去，不过得隐瞒身份，不然会被那个人发现苏婉的。哥，你去办这事吧。哦，好。整容医生，我对这方面也不了解啊，所以这事也你去找吧，哥。听说那个少爷一直在找你，还好我们来国外了，正好这有个很厉害的整容医生。那医生说，全脸手术要很长一段时间的，期间会很难熬。没事，我不怕。去他住的地方，却没找到他人，线索就断在这里了。继续查，直到找出苏婉Don't cry. Su Wan, 还没有下飞机吗？喂，你下飞机了？怎么没看见你人呢？急什么？也没让你等多久吧？几个月不见，你又变漂亮了不少哎。你怎么老是有枪划掉的？来，我帮你拿行李吧。就这么点东西啊！还有五大箱，我邮寄回来了。啊、呃、啊！哼、呃，这热可可真好喝
，你换房子了？这房子不是我的，是我给你买的。啊，给我？我做生意赚了点小钱，买座房子送你当礼物。以后你就以我表妹的身份待在我身边吧。她说她在国外读书，暂时不能回来帮你了。不过你还有我啊，我会帮你复仇的，不用担心。明天我带你去见我婶婶，她是个富太太，她经常会参加一些宴会，你和她混熟了，可以尽快进入那些名流圈，找到那个人就不难了。婶婶，她不会识破我的身份吗？不用担心，她十几年没见过我表妹了。他认不出来的。婶婶好，蜜儿，十几年没见，你越长越好看了呢。婶婶，你也和当年一样，还是那么漂亮。想不到苏婉还挺会哄人的。哎呦，你这孩子嘴巴真甜。正好，你未来二姐夫也在家，人多热闹。我最喜欢热闹了，今晚你们就住在我这儿吧。不会打扰到你们吗？不会不会，我得把沈浩叫下来。小时候啊，他可爱和你玩了。<笑>沈浩，快下来，你表妹来了。沈浩估计游戏玩入迷了吧？整天待在房里不出来。哎，他要有天心，你一半能干就好喽。整天就知道玩电脑。快看，这就是蜜儿。是蜜儿。表哥好。小时候天天和我玩的那个表妹，怎么可能？你绝对不是他。臭、哦、小子，胡说什么呢？他不是蜜儿，会是谁啊？沈蜜儿那小子从没有个女生样，长大了怎么可能这么漂亮？你又想挨揍了是吗？哎，偷！哎，<笑>表哥，你真爱开玩笑。哎，哎，哎，人我见到了，我要回去打游戏了啊！美女表妹，拜拜。不过这表妹，长得有点像我正在找的一个人。苏婉，我找了你这么久，一直不见你的踪影，难道你死了？哎，那个少爷花重金让我一定把你找出来，这份钱可真难赚。蜜儿从小父母过世，一直跟着你们生活。这些年，我没能帮到蜜儿什么，是在愧疚。有什么能让我帮忙的地方，你一定要说啊。婶婶不用担心，这些年蜜儿过得很好。不过，最近我得出趟差，留她一个人在家，我不太放心。那就让蜜儿住在这儿吧，我正想和蜜儿多聊聊天那就麻烦婶婶了，我这就去告诉蜜儿。跟我还客气什么呀？去吧去吧。苏，蜜儿，你怎么出来了？没什么，出来吹吹风。哦。又在想那个人的事了吗？没有，只是。有点想爸妈了。我一直有件事想问你，为什么？为什么你从来没和我们说过那个少爷的长相？我，你还有事瞒着我们是吗？这么久了，你还是不能完全信任我吗？
不是的，我怕我说出来后，你们不会再帮我，因为那场火灾后，我清楚的记得，我经历的疼痛，被囚禁的生活，被操纵的人生，被火烤的炙热，一幕幕对我来说，就像地狱。所有的事，所有的一切，都是那个恶魔、那个少爷一手造成的。我恨他，我梦里都想着怎么杀死他，但是，我却怎么也记不清他的样子。你忘记他长什么样子了？这是真的吗？为什么会这样？我也不知道。火灾之后，我怎么也想不起来他的样子。如果是这样的话，找到他的难度会很大呢。我知道，不知道他的长相，也不知道他的名字。这样就像大海捞针，所以我一直不敢说出来。如果你想放弃帮我，也是可以的。你们已经为我做的够多了。你说什么呢？我们相处了一年多，一直在为你的目标努力着，突然说让我们放弃你。我和妹妹都不会答应的。谢谢你们。别哭了。你要记着，不管怎么样，都有我和妹妹在你身边支持你。嗯，我一定要把那个少爷找出来。婶婶那边我已经和他说好了，你可以在这住一段时间，剩下的就看你的了。嗯，知道了。进入名流圈要找到他，就容易了。我再去和婶婶聊聊天，你呢？不进去吗？啊，我等会儿进去，我想再看会儿风景。那我就先进屋了。嗯，拜拜。虽然我忘记了你的样子，但是我心里的怨和痛。永远都不会忘的。我要找到你，我要报复，要让你生不如死。你是不是已经不爱我了？啊？是谁在吵架？你听我解释，我真没在外面找女人。解释什么？我都亲眼看见了。是蜜儿的二堂姐和二姐夫。瑞熙，我们就快要结婚了，我不想再听见外面的流言蜚语。马上和那女的断绝往来，这是我给你的最后一次机会，不然这婚我们也就别结了。想不到二姐夫是这样的人。这事我不应该知道的，我还是先走人吧。谁在那边？啊、不好，被发现了！站住！<笑>你是蜜啊，蜜啊，你在这儿干嘛呢？我刚吃完饭，就想在外面散散步啊。刚才我和瑞仙说的话，你都听见了吗？啊。听见什么呀？我刚刚才到这儿啊！哼<笑>，我真的什么也没听见，我先走了。二姐夫，拿出证据来。什么证据？证明你没有听见的证据。拿不出来，我不会放你走的。这要我怎么证明啊？
拿不出来也可以。你现在亲我一下。你说什么？啊、别靠过来！你再这样，我喊人了。喊人过来干嘛？他们过来了，我就说是你勾引我。你，不就是亲一下吗？只是亲脸而已，就当是玩吻吧。国外不是经常这样吗？我又不是坏人。亲完你，就让我走吗？当然。好吧。来吧。你是不是拍照了？别紧张嘛，留个念而已。你还挺上相的，真是个无赖。别担心，这照片我不会给别人看的。我保证这张照片不让别人看见。你也不能把你听见的告诉你婶婶，知道了吗？蜜儿，你一直待在国外，也没怎么逛过周边的风景吧？我叫你二姐和二姐夫陪你一起出去游览一下吧。我今天不想出去，你带米尔去吧。还在生气啊？我们走了。婶婶再见。去吧去吧，路上小心。玩的开心点啊。停车，我一个人逛就行了。不用我陪你吗？我不想和无赖待在一起。<笑>你、啊，你说话好直白啊！蜜儿，等一下。又怎么了？你逛完回去后，可不能说我没有陪你哦，不然我不好交差。知道了。喂，大忙人，有时间吗？一起出来喝一杯啊！你这小子怎么每天都这么闲？叫你出来一次可真不容易，这次你请客，让老板叫俩美女来啊！别了，最近没雅致。你应该不会肾虚吧？你可很长一段时间没找女人了，等会儿，难道你还想着那个苏婉？和他没关系。你现在还在找他吧？一年多了都没找到，指不定已经死了呢。死了？你就当他死了吧，为了个女人变成这样。这可不像是你少爷的作风，你也该面对新的生活了吧？天涯何处无芳草呢？喂，小梦啊，你从国外回来了？<笑>怎么不通知我一声啊？我好去接你啊！好好好，我现在就去找你，你等着。我去。桃花自然来，我果然魅力难挡。你已经订婚了吧？还在外面沾花惹草，不怕你老婆杀了你吗？玩玩而已嘛，又不是来真的。这可是个大美女，她的邀请我怎么可以拒绝呢？别玩出人命了，到时候上门叫你爸爸。<笑>我懒得和你贫嘴。我说了，我去陪美女了。滚吧。见色忘友的小子。喂，你来，打电话给我干嘛？一天没见到我，有没有想我、啊？听婶婶说，你今天出去玩了，怎么样？开心吗？我没去几个地方，不过我去墓地祭拜了一下爸妈。昨晚，我现在不在你身边，你得照顾好你自己啊。知道了。
我又不是小孩子。有人敲门，不说了，拜拜。来了，是谁啊？是我，沈瑞欣，你二堂姐。面儿还没睡吧？我有件事要问你。二姐，什么事啊？今天祭天熙是不是一整天都在陪你？啊，是啊。可不许骗我哦。蜜儿，你还要骗我吗？你今天根本没和季天熙在一块儿，没想到你会和他一起来骗我。二堂姐，别叫我什么堂姐，我没你这个妹妹。今天早上我就看见你和天熙眉来眼去的，我看你也是个狐狸精的样。你说什么？你是不是也想勾引我丈夫？二堂姐，你胡说什么呢？我才刚认识他一天。你也说了，你们只认识了一天。那你为什么要帮着他骗我？你们在吵什么呢？大姐，你怎么过来了？你不是生病了吗？这事儿你不用管，你回去躺着吧。我说蜜儿啊，你懂不懂什么叫寄人篱下？在别人家里住着，就懂点规矩。哼，果然从小没父母的人就是没教育。给我闭嘴！妈妈，你怎么可以说这种话？快和蜜儿道歉！我凭什么道歉？是他先骗我的。再说了，他本来就没有父母。啊。你。不说了，刚参加完晚会，我也累了。晚安，妈妈。你给我回来！真想扇这女人一巴掌，但是我得忍住。现在正是博得同情的机会。婶婶，你不要怪二姐，是我不好。啊，蜜儿，快别哭了。婶婶，你对我很好，让我想起了我的妈妈。从小，我的父母就离开了我。蜜儿，是瑞欣的错，她从小就爱乱发脾气。大堂姐，蜜儿别哭了，等会儿我就去教训瑞欣的丫头。别，这事儿到底还是我的错。蜜儿啊，以后就把我当是你的母亲吧，我会好好照顾你的。谢谢婶婶，乖，别哭了啊。看，就像这样做就可以了，装装可怜就能得到原谅。我早已不会再像以前那样柔弱，经不起打击了。喂，明磊，你帮我找到那个人了。他现在住在什么地方？太好了，离我这不远，我现在就去找他。小子，快给老子还钱！我知道你在里面，下次别让我在街上看到你，要不然我卸你一条胳膊。他声音，你谁啊？你好，能和你谈谈吗？你想要黑夜的竞拍者名单？我会给你钱。你最近不是欠了很多债吗？我可以帮你还清它。黑夜可不是好惹的。我现在虽然出来了，他们还是有在监视我的一举一动
我不会告诉其他人的，你就告诉我吧，你要什么我都答应你。真的什么都答应我？对。那我要这个。什么？我要你。你陪我一晚，我就把名单给你。我不是那种人，做不到吗？一看就知道你是个大小姐呢。做不到，那就转身吧，门口在这边。你啊，对了，这是我的电话号码，考虑好了。打给我。哼，这女的还挺有趣，她应该还会来找我吧。婶婶，我回来了。沈蜜儿，二堂姐，有什么事吗？现在你一定很开心吧？燕西她要和我解除婚约了，可这不关我的事，我什么也没有做。你什么也没做，真好意思说啊？啊，要不是你骗我。我火气就不会那么大，燕西就不会和我吵架，全是你害的我。这事儿和蜜儿没关系。妈，你怎么老帮着他？天熙以前就出了名的花心，我以为你已经降住了他，结果你们订婚了，他还在外面沾花惹草，这种人不嫁也罢。不嫁了？对，起初同意你们，也是看在门当户对的份上。田曦事业有成，和你结婚后对咱们的公司也有帮助。但是他这么花心，不像是个当丈夫的人。我不能把我女儿的幸福毁在他的手上。选个日子，你们就退婚吧。我不要，我爱田曦，我不想让他离开我。我不要退婚，我就只要他。你怎么回事？这世上就他一个男人吗？这情况我也不好插嘴，还是先上楼吧。上次他就和那个明星李娜传出绯闻，你说他已经改了，结果他根本就没在意你的感受。这种人嫁不得。妈，天熙是爱我的，我相信他。那个明星李娜吗？等等。李娜，我认识她。我记得我在泳池有一次碰见过她，她和少爷在一起。找到他，我就知道少爷是谁了。喂，二姐夫吗？你明天有时间吗？我想和你谈些事，明天能见个面吗？二姐夫之前和李娜有过交往，李娜两年前和少爷在一起过，我得问出李娜的联系方式，问她少爷是谁。蜜儿，这边。二姐夫，别叫我二姐夫了，我不打算和你二姐结婚了。今天叫我来是有什么事吗？我想问你要李娜的联系方式。李娜？你要她的干嘛
，你不会是你二姐派来试探我的吧？不是，我找李娜有事，我想知道她两年前的男朋友是谁。那你不用找李娜了，我认识李娜两年前的男朋友。你认识？他是谁？告诉你可以，前提是，你得答应我一件事。什么事？帮我和瑞鑫解除婚约。你二姐她现在好像并不想分手，我很苦恼呢。你想我被赶出去吗？上次骗了二姐，她已经很生气了。你帮我这个忙，我就告诉你那个人是谁。这事我帮不了你，要解除婚约。你自己想办法吧。可是我拿瑞鑫没办法了。那我也帮不了你，这事只能你自己处理。好吧，交易失败。不过咱们要去其他地方玩玩吗？反正都约在一起了。不了，我要走了。这个神秘啊，很奇怪。为什么那么着急找那个姓阮的小子？居然提那种要求，我会被二姐杀了吧？看来他这边是没办法得到线索了，只能再去找那个人商谈一下了。想不到你这么快就来找我了，想通了吗？总之先进来吧。上次招待不周，喝杯茶吧。谢谢，我来是想再和你商量一下那件事。嘿嘿，等你喝完再商量。你就没有其他想要的东西吗？我可以给你更多的钱。嘿嘿，不要，我就只要你。你故意刁难我吧？有钱不要？你不是欠了很多钱吗？嘿嘿，因为我喜欢你啊。开什么玩笑？怎么突然有点头晕啊？啊，我有点不舒服，借一下你的卫生间。头越来越晕了，是吃错东西了吗？啊，对了，一定是那杯水有问题。他根本就没想和我谈。我得想办法逃出去。打电话给明磊，可明磊现在在外地啊，怎么办？现在还有谁能来救我？只能打给他试试了。天熙哥，快来救我！天熙现在在开会。有事等会儿再打过来吧，我是天熙的朋友。这声音是那少爷的声音。你，你是谁？你有什么事说吧，我帮你转告。喂，还在吗？我在。有什么事，说吧。之急是逃出去。我是天熙哥未婚妻的妹妹，我现在很危险，被人下药，快来救我！那个人想把我……你现在地址在哪儿？我这就转告他。终于开完会了，是谁打电话给我？一个叫密尔的说，他现在有危险。叫你去救他
你没事吧？你在里面待了很久。啊、我现在不能出去，我还得等会儿再出去。你是不是不舒服？我进来看你吧。我有钥匙哦，你别乱来。你来这之前就已经做好心理准备了吧？哼，这个时候就别装蠢了。你别过来，我已经叫人来救我了。你知道我什么身份吗？你要敢对我做什么，绝对没有好下场的。哼哼，不用担心我了。我既然出得了黑夜，当然也不怕有人找我麻烦了。童浩轩，眼睛睁不开了。哎呀，你看你，都站不稳了。我带你到床上休息一下吧。这妞身材还不错嘛！快来人救我！哦，还有力气啊！你逃不了了，放弃吧。嗯？难道你真叫人来救你了？哈、啊，真无趣啊！明明差一点就到手了，开门！面儿，你在里面吗？哎，就这么放你去，太可惜了，得占点便宜才行。灭儿，混蛋！灭儿，你帮我看着那小子，我去看看灭儿怎么样了。灭儿，带他去医院吧，这边我会帮你处理。你醒了，说说今天是怎么回事吧？是那个人主动找上你的吗今天你就那么急着问那个人的名字，不会和那个人有关系吧？你胆子还真不小啊，什么人都敢见。我只想知道，那个人的名字而已。随便你吧，我不知道你是为了什么原因，但是最好别太过冒险，命只有一条。等等。嗯。今天替你接电话的那个人叫什么名字？今天替我接电话的不就是一个朋友罢了？求求你了，至少告诉我他姓什么？他姓阮，照顾好自己吧。谢谢。终于知道他姓什么了，阮少爷，我快要找到你了。喂
，明磊，我知道那个人的姓了，他姓阮。那他全名叫什么？现在只知道他的姓。姓，知道姓什么会更容易找到。我现在就帮你调查。妈，为什么要让蜜儿住在我们家呀？把她赶出去吧！我看她很不顺眼。别闹，我在看报纸呢。宁磊今年把生意又慢慢做大了，前途不可限量。现在和他们家打好关系，对我们以后有好处。不然，我也不会留个没用的人在我们家，你就忍忍吧。原来你也是这样，明磊，查的怎么样了？我叫手下的人查了一下当地的服商，并没有姓阮的。你确定那个少爷是姓这个吗？这，我也不确定，他也有可能说的是假话。你也不要太心急了，我再去叫人仔细的查一查。动作太大也会打草惊蛇，不能被他发现，我们再找他。知道了。我这边在开车，就不和你多说了。嗯，拜拜。只有那一个办法了。喂，天熙哥，之前和你说的那个事还算数吗？只要你和二堂姐解除婚约，你就告诉我那个人的名字，是吗？哼，当然算数。怎么，突然想通了吗？我现在就帮你和他解除婚约。你现在把那天晚上拍的照片发给我，之后我一定会被赶出沈家，所以你一定要告诉我他的真实姓名。你想清楚了吗？你知道的，我很想要。好吧，我现在就把照片发给你。姐听见刚才我们的谈话了，那我只能将计就计。二姐，居然被我说对了！你为什么要天熙和我解除婚约？既然你都听见了，我就不隐瞒了。给，你自己看吧。天熙哥他的心已经不在你身上了。你还是趁早离开他吧。你，这全都怪你，全都怪我。一个巴掌拍不响。他以前也找过很多女人吧？就算没有我，他也不会爱你了。你，你留不住他的。我才来这么几天，他就被我勾走了。这种男人，值得你爱吗？放肆！
中。你以为你懂些什么？你以为你是谁呀、啊？你这个臭婊子！糟了，刺激他过头了。金瑞，快放手！小姑娘，你怎么又来医院了？我记得你之前才离开的医院呀。那我走了，李医生。哎，要爱护自己的身体呀、啊。好的，谢谢医生。你没事吧？没事。不管怎样，谢谢你。那，这是你想要的东西。这是他的名片。谢谢。这是你应得的，我也只能告诉你这么多了。我就不送你回去了，我怕碰见你二姐。终于找到你了，阮浩洋。不知道我会不会被赶出去，不过该面对的还是要面对。我回来了，一个人也没有。燕儿回来了，大堂姐，没陪你去医院，实在是不好意思，我得劝住新瑞。他脾气太暴了，妈妈也还没回来。你怎么样了？医生怎么说的？没什么事，皮外伤罢了。怎么回事？大姐，不怪我吗？新瑞这次做的太过分了，妈妈回来以后会教训他的。从小他就娇生惯养，不过心不坏的。蜜儿，你能原谅他吗？我原谅他。二姐没说我和天熙的事吗？<笑>我理解的，小事而已。谢谢蜜儿。他为什么不说？是怕丢自己脸吗？不管怎样，我得防着点他。当务之急是叫明磊调查阮浩洋。喂，明磊，好消息，我查到少爷的全名了，叫阮浩洋。太好了，知道全名就方便了。嗯、啊，你是怎么查到的？之前，然后天熙就给了我名片，事情就是这样。苏婉，你还是别再继续找下去了。为什么这么说？你为此做出了太多错事。你以前也是这么自私的人吗？你现在这样不择手段，这和以前那些害你的人有什么不同？明磊，我知道你在担心我什么，但是我不会放弃的。父亲破产后，旁人恶心的嘴脸，我一直记得。不过，也是他们让我知道了一件事：这个世界，就是弱肉强食，为达目的，就得不择手段。可是你
你是商人，你应该知道这个道理。<笑>我真不过你的歪理。如果你不肯放弃，我也只能一直帮你下去。但是你得掌控好自己，别到头来害了自己。嗯。我现在去调查阮浩洋，到时候给你打电话。虽然已经没有一丝伤痕，但是偶尔还会疼痛。疼痛提醒我，警告我，那晚不是噩梦。炽热的火烤得我全身发疼，我以为难逃一死了，但是……苏小姐，快逃！喂，明磊，查出他的背景了。多年前，阮家是香港黑道大头，后来洗白到了内地发展。他们家族在黑白两道都有举重若轻的人物，而阮浩洋接管企业之后，短时间内就让企业提升到了世界前百名的规模。而他本人是出了名的冷血，惹过他的人，没有一个好下场。这个人，我们惹不起。我不管他背景有多大。他必须要付出代价，不止为了我，还有白梅。那我们只能更加小心行事了，不动声色的靠近阮浩洋。宁磊之前说过，沙漠之星现在在阮浩洋手上。我可以以这个借口来接近阮浩洋。喂，你好，我是沈蜜儿，上次我们通过话的。嗯，有什么事吗？嗯，我想谢谢你上次救了我，请你吃顿饭。不用了，我没时间。请等会儿挂电话。我听说，沙漠之星在你那儿，是吗？在我这儿，怎么了？我很喜欢沙漠之星，你能把它让给我吗？我想和你吃个饭，主要还是想感谢你，请不要推辞。不然，我会于心不安的。我没时间。不要推辞了，这个周末晚上见。我会一直等你的。嗯、居然没等我说完就挂电话。孙儿，你刚才是在和一个女孩通话吗？啊。沈家的堂妹，之前帮过他一次。沈家那挺好，可以和他们多联系，对公司有好处。自从那次大火过后，你身边就再也没出现过女伴。那个女人就算再好，也已经是往事了。你该放下了。你已经到了结婚的年龄了，男人有了自己的家庭才能稳下心。这个女孩如果不错的话，你也可以考虑多接触一下。奶奶
，我带好你的好曾孙就是了。我的事，你就不要管了。我不管你，谁管你？你要是不找的话，那我来帮你找，找个门当户对的好姑娘。奶奶，感情的事不能随便找人的。不想让我来找？那你就自己多和女的交流，不然怎么找得到？我有和女的交流啊，周末我会和一个女的约会，是吗？那女孩子怎么样？带回家让我看看。呃，我们还不熟，以后再说吧。喂，你好，请问是沈蜜儿女士吗？是的。我是阮总的秘书，他让我通知您，这个周末他会去赴约的。知道了，谢谢。太好了，没想到他真的会答应。当晚我得好好打扮一下，要吸引住他的注意力，之后再慢慢接近他。我得抓住这个机会。怎么搭配我好像都不怎么样，不能像平时那样去啊，得让人眼前一亮才行。啊，看来得去造型工作室请专业人士帮忙了。这周日殷氏的少爷要办宴会，已经发来了邀请函，但是行程和沈蜜儿女士的约会在同一时间。通知沈蜜儿，不要订餐厅了。我当晚带她一起去宴会，让她准备一下。好的。沈蜜儿，为什么这么刻意要和我联系？只是为了想要得到沙漠之星吗？他给我一种似曾相识的感觉。你也该放下那个女人了。也许，我是该放下苏婉了。沈小姐，妆已经化好了，接下来请选一件礼服穿上吧。请问沈小姐想要哪种风格的礼服呢？你来帮我选吧。我比较推荐这三套礼服，请先试试这套吧。嗯。怎么样？嗯，请换下一套看看吧。这件呢？这件很好，这件很适合你，就像仙女一样。仙女？我想再试试其他的。好的，不过下一套比较成熟。没关系，我想试试看。好的，这就给您拿来你好，沈小姐。没想到，阮浩洋居然长得这么英俊。您、啊、好，你怎么亲自来接我了？啊，之前没看清沈蜜儿。啊，其实。
去的宴会正经过这条路，我就顺道来了，请上车吧。嗯，有劳了。